ओके टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट रीजन ऑफ सुपीरियर एक्सटिमिटी दैट इज स्कैपुलर रीजन स्कैपुलर रीजन सो इट इज द रीजन द बोन प्रेजेंट इन दिस रीजन इज स्कैपुलर scapula the bone in this region scapula and muscle present in this region are the muscles of scapular region so what we study in this region first of all there is a bone then muscles attached to this bone uh, scapula that we have to study the muscles attached to the scapula then what are the sub scapular spaces present there sub scapular spaces sub scapular spaces these are the important spaces present near to the scapula or in between the muscles attached to the scapula so in other way ki humko agar lung auscultate karna hai lungs lungs abhi ye bahut important hai ki uh, usko auscultate karna bahut zaruri hota hai with the help of uh, stethoscope to stetho kahan rakhna hai uske liye ek special jagah hoti hai the proper place where we have to put down the stetho and hear the lung sounds properly so that is triangle of auscultation it is a subscapular space कहीं भी हम लोग स्टे तो नहीं रख सकते यू हैव टू डाउन द स्टे तो ऑन अ प्रॉपर प्लेस टू हियर द लंग साउंड्स तो वो अभी यहाँ पर हम लोग लर्न करने वाले हैं फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो स्कैपुला के रिलेशन में है तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो भी हम लोग यहाँ पर लर्न करने वाले नाउ इन दिस रीजन देर आर मसल्स प्रेजेंट द मसल्स आर सब स्कैपुलरिस सब स्कैपुलरिस देन सुपरा स्पाइनेटस सुपरा spinatus supra spinatus muscle then next muscle is infra spinatus infra spinatus then next muscle is teres major teres major and last one is teres minor so these all are the muscles related or the attached to the scapula now for that purpose we have to study the scapula first Now see this is scapula. This is scapula. So scapula it is a flat, triangular bone present in the posterior lateral aspect of chest wall. So first of all, I am going to scapula learn today. Few muscles. So scapula ko muscles attach hote hain. And these are the muscles. Sub scapular is then supra spinatus, infra spinatus, teres major, minor, etc. So the scapula. So this scapula, scapula it is a flat. triangular bone it is a flat triangular bone where present it present on the posterior lateral posterior lateral part of chest wall or thorax or pectoral region aap log aisa bhi bol sakte ho the exact location of scapula posterior laterally means the part of scapula present posteriorly as well as laterally posterior lateral bone so it is a flat triangular bone then external features of the uh, scapula for that purpose first we have to know the joints form with the help of scapula joints kon kon se joint scapula ke sath mein form hote hain yeah how he is uh, he forming the joints with the help of another bone the important joint formed with the help of scapula is shoulder joint important joint is formed here that is shoulder one It is the important joint of body as well as superior extremity also. Then another joint formed with the help of scapula that is acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. वो हम लोगों ने देख लिया था. Acromion process a lateral end of clavicle and here there is a glenoid cavity of the scapula and articulates with the third of humerus forming the shoulder joint. So the two important joint formed with the help of scapula. Remember, scapula is the important structure of shoulder girdle. What is shoulder girdle? So it is a structure which provides protection to the shoulder joint as well as shoulder region. It is formed by the bones, the clavicle and scapula, and the muscles attached to the clavicle and scapula. So all this structure, grouply called as girdle. Girdle means a protection. Protect, it protect the important area, important structure present in this region. So this is scapula. Then. So it forming the shoulder joint, it forming the acromioclavicular joint. Then what are the external features? The external features of the scapula. Scapula 
it has two surfaces first it has two surfaces external features then it has got three borders three borders then it has got three projection and these projections are called as processes scapula it has got two surfaces it has got three borders it has got three processes processes means a projection so we learn here first one by one now see this is scapula and remember this is left scapula this is left sided scapula that's why i'm holding this scapula in my left hand okay so while left we discuss that is on later on or jaise lecture hoga hamara usme aapko samajh mein aa jayega so this is scapula left scapula so we trace one by one the external features here the external features includes the surfaces the borders and processes now the surfaces it has got two surfaces the anterior surface and posterior surface anterior and posterior so we trace first of all anterior as well as posterior surface this is the exact anatomical position of the scapula it should be holding left hand because this scapula belongs to left side okay so the surface the part of scapula which facing anteriorly so this is anterior surface now see this is complete anterior surface jahan par main yahan hath ghuma ke dikha raha hu aapko so this is anterior surface it is concave it is concave it facing anteriorly it directed anteriorly so this is anterior surface then exactly opposite see this is posterior surface this is posterior jahan par maine hath rakha hai ये सामने यहाँ पर हाथ रखा था मैंने ये एंटीरियर इट इज अ कॉन्केव वन एंड द पोस्टीरियर सर्फेस इट इज अ कॉन्वेक्स वन सम वॉट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर सो इट एज गॉट एंटीरियर सर्फेस एज वेल एज पोस्टीरियर सर्फेस नो वट एपन हियर दिस एंटीरियर सर्फेस द एंटीरियर सर्फेस रिलेटेड विथ रीव्स एज यू नो वेरी वेल इट लाइज पोस्टीरियो लैटरल टू द चेस्ट वॉल सो द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द स्केपुला रिलेटेड विथ रीव्स एंड इंटरपर्सनल मसल्स प्रेजेंट इन so for that for us what happen there are impressions present over the anterior surface of the scapula yahan par humko impressions milte hain to itne dur se mushkil jayega aapko but jab hum log offline jayenge to aapko samajh mein aayega so there are impressions present over the anterior surface of the scapula the impressions of the ribs because this scapula related with ribs thoracic wall thoracic cage kahan se kahan tak from second to sixth rib uske relation mein aate hain second to sixth ribs so that's why these ribs uh, makes impression over the anterior surface of the scapula for that purpose anterior surface of the scapula also called as the costal surface costa means ribs hai na hum log thoda sa accurate uh, accuracy maintain karenge yahan par ki anterior surface okay it is a concave area directed anteriorly but this area related with ribs that's why this area also called as a costal surface a costal one. Now what happened? See, this is concave area. It is concave area. So any convexity present over the bone has got a special name. If it is a little bit concave, if it is a little bit concave, then we call it the name of the animal. So this is called as the fossa. This is what? This is a fossa. Fossa means a concave area or a depressed area. Somewhat concave, somewhat depressed area. So that is fossa. and it is a bigger in uh, size uska size thoda sa large hoga agar chhota size hai to usko hum log groove bolenge usko hum log sulcus bolenge lekin wahi area agar bade size mein hai to usko hum log bolenge fossa it is a depression so this is a depressed area depression yahan par milega now from this depressed area or the anterior surface of the scapula one muscle originate one muscle originate and name of this muscle is subscapularis subscapular so it is the muscle originate from the anterior surface or the costal surface of the scapula subscapular is area as i said so it is a depressed area that's why this is called as the fossa and the muscle originate from this fossa is subscapular is muscle for that purpose this fossa is also called as subscapular fossa तो जैसे जैसे मैं अगर बोलूंगा आप लोग पढ़ोगे सब स्केपुलर फोर्स तो आपको दिमाग में आना चाहिए 
it is nothing but the anterior surface of the scapula it is nothing but the costal surface of the scapula from where the subscapularis muscle originates so this is about anterior surface as well as the subscapular fossa as well as the costal surface now another surface is dorsal another surface is dorsal now this dorsal surface it is again uh, shallow surface of the convex uh, concave surface thoda sa concavity yahan par bhi humko milega jaise ki maine pehle bola ki any depression in any concavity having large uh, large uh, space so this is called as a fuss now another modification present here so this posterior surface yahan se lekin yahan pe pura posterior but presence of one projection this is a projection presence of one projection what happened this area or the posterior surface of the scapula is divided into the two parts because of one projection present here ye projection hai dikh raha hai it is a projection spinous process hum log learn karenge isko to ye because of the spinous process the name of this projection is spinous process so because of spinous process the posterior surface of the scapula is divided into the two areas the upper one is smaller and lower one is larger this is smaller area and this is larger area now this is spinous process spinous process of the scapula so because of spinous process the posterior surface the posterior surface it is also called as a dorsal surface so because of the spinous process the dorsal surface or the posterior surface is a divided into the upper smaller area and lower larger area the upper smaller area has got the another special name so this area is called as the supraspinous fossa or the supraspinous area supra means above spinous means spinous process supraspinous fossa why this is supraspinous fossa because it is a depression present just above the spinous process just above the spinous process so obviously what happened the lower portion which present below the spinous process so this is called as the infraspinous fossa this is what this is infraspinous fossa so this is supraspinous fossa and this is infraspinous fossa hum log aisa bhi usko bol sakte this is supraspinous surface this is infraspinous surface depression hai karke wahan hum log naam lenge fossa surface bhi hum log bol sakte usko don't get confused book mein agar surface likha hai to sir ne fossa bol diya to kya hai nahi theek hai it's okay fossa bhi bolenge surface bhi bolenge dono mein se jo bhi bolenge aapko sahi matlab marks mil jayenge sahi ho jayega now the muscle attached there so from supraspinous fossa the muscle originate is supraspinatus name of this muscle is supra spinatus supra means above and spinatus spine ke upar se supraspinatus muscle origin of supraspinatus muscle from supraspinous area from supraspinous area then same thing happen with the infraspinous fossa the muscle originate is infraspinatus muscle infraspinatus muscle so supraspinatus from the supraspinous fossa then infraspinatus from the infraspinous fossa so these are the muscles attached to the anterior and posterior surface of the scapula so anteriorly there is a subscapularis muscle origin posteriorly two muscles are there supraspinatus and infraspinatus supraspinatus ko supraspinous bhi bole to chalega infraspinatus ko infraspinous bole to bhi chale confuse nahi hona ki book mein supraspinous diya hai aur maine supraspinatus bola hai तो वो आप लोग समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं सेम है बट आपको उसका लोकेशन वो सब यहाँ याद रखना जरूरी होता है सो दिस इज सुपर स्पाइनेटस दिस इज इंफ्रा स्पाइनेटस सो हियर वी कंप्लीट द सर्फेस दैन नेक्स्ट वी ट्रेस द बॉर्डर बॉर्डर्स दिज आर द लाइन्स विच लिमिट्स द सर्फेसिस सर्फेसिस को लिमिट करने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग बॉर्डर बोलेंगे द स्केपुला इट एज गॉट थ्री बॉर्डर्स चार दे बॉर्डर्स आर द फर्स्ट बॉर्डर इज सुपेरियर second border is medial and third border is lateral usko three angles bhi hai we can remember that is what three angles also we will learn from today so we trace the borders borders now as the name indicate the superior border present on the superior side lateral border present on the lateral side and medial border present on the medial side what is border these are the line or the ridge which limits the surfaces ab ye surface ko limit karne wala ek line milega that is border now see this is superior border this is superior border it is sharp superior border is sharp ye left scapula hai to isse hum log border describe uh, karenge so this is superior border it is thin as well as sharp border 
superior then see this is lateral border this is lateral border it is thick it is thick the lateral border this one is the lateral yahan se leke yahan tak ye pura lateral border so this is thickest border then this is medial border from here to here there is a medial border see it is thin medial border is thin medial border directed towards vertebral column that's why medial border is also called as the vertebral border because it is nearer to the vertebrates it is nearer to the vertebral thoracic vertebrae isliye isko hum log vertebral border bhi bol sakte hain it is for the proper kya bolte hain accuracy purpose ki wahi medial border hai to vertebral why vertebral because it directed towards the vertebrates or it lies nearer to the vertebral plane so this is superior border this is medial border and this is lateral border then what are the muscle or the structure attached to the medial as well as lateral border now see see this is superior border superior border now see the beginning of superior border this is one projection hum log learn karenge projection ka bhi so this is coracoid process so at the base of coracoid process jahan par maine mera index finger rakha hai aur jahan se superior border shuruaat hoti hai so at the base of coracoid process so there is a depression there is a notch not depression there is a notch notch means half moon agar koi bhi half moon structure yahan par milega to usko hum log notch bolenge so this is a notch and where it present it present at the beginning of superior border see yahan par dikhai hai so this notch is called as the supra scapular notch supra scapular notch कहाँ पर मिलेगा आपको ये नॉच जहाँ से सुपीरियर बॉर्डर का शुरुआत होता है सो देर वी फाउंड द नॉच देर इज अ हाफ मून स्ट्रक्चर हाफ मून सो दिस इज नॉच मैंने पहले बोला था अगर कोई हाफ मून स्ट्रक्चर इसको हम लोग नॉच बोलेंगे अगर कोई फुल मून है इसको हम लोग फोरा मीना बोलेंगे सो दिस इज फोरा मीना फोरा मीना मीन्स ओपनिंग वट इट सो दिस इज नॉच प्रेजेंट यूर बट इन लिविंग इन लिविंग अभी यहाँ पर तो नॉच दिख रहा है क्योंकि डेड है मतलब इस कैपिल हमने बॉडी के बाहर निकाला है स्टडी कर रहे हैं सो इन लिविंग वॉट एपन दिज नॉच इज कन्वर्टेड इन टू फोरा मैन अभी ये हाफ ऑन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को करके इसको हम लोग नॉच बोलेंगे लेकिन इन लिविंग पर्सन दिज नॉच इज कन्वर्टेड इन टू द फोरा मैना अब ये कौन सा ये कन्वर्ट कैसा होगा सो इट इज कन्वर्टेड इन टू द फोरा मैना बाय अ लिगामेंट नेम ऑफ दिस लिगामेंट इज सुपरा स्केपुलर लिगामेंट सुपरा स्केपुलर लिगामेंट ये दिस इज नॉच ये कोरा कोई प्रोसेस है ठीक है दिस इज कोरा कोई प्रोसेस तो सुपरा स्केपुलर लिगामेंट क्या करेगा सो दिस लिगामेंट कन्वर्ट दिस नॉच इनटू द फोरा मैना ये बिल्कुल ऐसे अटैच रहेगा एट द बेस ऑफ कोरा कोई प्रोसेस टू द सुपीरियर बॉर्डर सो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ सुपरा स्केपुलर लिगामेंट सो बिकॉज ऑफ दिस लिगामेंट दिस नॉच बिकम्स अ फुल मून स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ये फुल मून बनेगा या कंप्लीट बनेगा सो फुल मून स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट ओपनिंग जिसको हम लोग बोलेंगे सो दर इज अ सुपरा स्केपुलर फोरा मैना सो दिस इज सुपरा स्केपुलर फोरा मैना सुपरा स्केपुलर लिगामेंट कन्वर्ट दिस सुपरा स्केपुलर नॉच इनटू द सुपरा स्केपुलर फोरा मैना अगर कोई भी फोरा मैना बोन में मिलेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होता है सो थ्रू दिस सुपरा स्केपुलर फोरा मैना इन लिविंग द स्ट्रक्चर पासिस इज सुपरा स्केपुलर वेसल्स एंड सुपरा स्केपुलर नर्व suprascapular vessels vessels includes artery and vein and suprascapular nerves iska link aapko next lecture mein mil jayega ki kaun se relation mein aate but just keep in mind from this suprascapular foramina in leaving the structure passes is suprascapular vessels and suprascapular nerve okay then the superior border then just मीडियल अभी सुपरा स्केपुलर नॉच हम लोगों ने यहाँ पर लर्न कर लिया जस्ट मीडियल टू द सुपरा स्केपुलर नॉच ऑन सुपीरियर बॉर्डर ऑन सुपीरियर बॉर्डर वन इम्पॉर्टेंट मसल अटैच ओरिजिन ऑफ दिस मसल एंड नेम ऑफ दिस मसल इज ओमो हायोइड मसल ओमो हायोइड ओमो हायोइड मसल रिमेंबर इट इज द मसल ऑफ नेक रीजन नेक रीजन का छोटा सा मसल है द इट हैज गॉट टू पार्ट द सुपीरियर बेली एंड इन्फीरियर बेली नेक रीजन का मसल है so name of this muscle is omo hyoid muscle so inferior belly originate from medial to the supra scapular notch on the superior border ye neck ki taraf jayega so this is inferior belly of omo hyoid muscle so this is about the supra scapular uh, notch as well as 
the muscle attached to the superior border superior border it is thinnest border it is the sharpest border and it gives origin to the muscle inferior belly of homo hyoid muscle inferior belly of homo hyoid muscle then next border next border is median border this is median border and this is lateral border this one is the median border and this is lateral border and they said the scapula it has got three angle also इसको तीन एंगल में मिलेंगे कौन कौन से तीन एंगल तो सबसे पहला एंगल मिलेगा उसको सुपीरियर एंगल फिर उसको मिलेगा इंफीरियर एंगल और तीसरा मिलेगा उसको लैटरल एंगल एंगल पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा द एंगल जहाँ पर ये बॉर्डर्स मीट होते हैं सुपीरियर बॉर्डर मीट्स विद मीडियल फॉर्मिंग देयर एंगल सो द सुपीरियर बॉर्डर फ्यूजेस विद द मीडियल बॉर्डर हियर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल एज द सुपीरियर एंगल Now this medial border meets with the lateral border. Here there is a formation of one angle, and this is inferior angle. This is inferior angle. Then this lateral border it meets with the superior border. यहाँ पर angle नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा एक cavity. So lateral angle, lateral angle shows one cavity, and this cavity is called as the glenoid cavity. This is what glenoid cavity. ना वही हम लोग बॉर्डर यहाँ पर बात करें बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड इंफीरियर एंगल सो देर इज अ बॉर्डर प्रेजेंट एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर और द वर्टेबल बॉर्डर नाउ दिस मीडियल एज वेल एज वर्टेबल बॉर्डर इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स इट गिव्स ओरिजिन एज वेल एज इंसर्शन टू द मसल्स नाउ फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल सो देर इज मीडियल बॉर्डर कॉस्टल सर्फेस एंटीरियर सर्फेस एंटीरियर पोर्शन हम लोग मीडियल बॉर्डर यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं उसका एंटीरियर पोर्शन ट्रेस कर रहे हैं सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर इट गिव्स इंसर्शन टू द मसल सीराटस एंटीरियर फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल द मसल अटैच इज सीराटस एंटीरियर कल हम लोगों ने देखा है सुपीरियर सीराटस एंटीरियर इज द मसल ऑफ पेक्टोर रीजन इट इज इंसर्टेड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुलर कॉस्टल सर्फेस एंटीरियर सर्फेस कॉस्टल एस्पेक्ट एंटीरियर एस्पेक्ट origin upper eight ribs so this is serratus anterior muscle insertion anterior sides then posterior posterior portion ye hum logo ne anterior dekh liye abhi hum log learn karenge posterior so posteriorly posteriorly see from superior angle superior angle to the root of spine this is spinous process maine pehle bola hai spinous process jo maine padha hai jahan se shuruaat hoti hai usko hum log root of the base of the spine bolenge from superior angle to the root of spine one muscle inserted and name of this muscle is levator scapulae it is the muscle of back region in the movie next learn karenge what is that so it is a muscle of back region and name of this muscle is levator levator scapulae insertion levator scapulae kahan se kahan tak from superior angle to the root of spine पोस्टीरियर साइड ऑफ मीडियल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर का हम लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट लर्न करें द पोस्टीरियर साइड ऑफ मीडियल बॉर्डर सो देर इज अटैचमेंट ऑफ लिवेटर स्केपली मसल इंसर्शन नो एट द रूट ऑफ स्पाइन अभी यहाँ पर एक्जैक्टली जहाँ से स्पाइनस प्रोसेस शुरू होती है सो दैट इज रूट ऑफ स्पाइन और द बेस ऑफ स्पाइन द मसल अटैच इज रोमाइडस मेजर रोमाइडस इट इज मसल ऑफ बैक रीजन रोमाइडस मेजर Romanus minor first at the root of spine and from root of spine up to the inferior angle the muscle attached is rhomboidus major rhomboidus major so three muscles attached three muscles attached to the medial border posteriorly levator scapulae rhomboidus minor and rhomboidus major okay so here we complete the medial border Then what remaining? The lateral border. The lateral border is remaining. So anteriorly there is a no muscle attachment to the lateral border. Okay, the lateral border का anterior portion. It is the thickest part. So anteriorly यहाँ पर एक भी muscle नहीं मिलेगा. But posteriorly we form two muscles. Posteriorly यहाँ पर हमको दो muscle मिलेंगे. So for muscle attachment purpose we divide lateral border into the two parts. See this is upper two third and this is lower one third. Posterior surface. Posterior surface. Huh? एंटीरियर सर्फेस में यहाँ एक भी मसल नहीं है बट पोस्टीरियरली टू मसल्स अटैच डेयर सो अपर टू थर्ड पोर्शन सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ टेनिस माइनर मसल
upper two third lateral border posterior surface origin of teres minor कहाँ से upper two third से then lower one third the muscle origin teres major कहाँ से lower one third lower one third posterior surface lower one third posterior surface so this is teres major and here there is a teres minor so these are the muscles attached to the medial border lateral border and superior border superior border aapko ek hi muscle milega inferior video of homo hyoid muscle then medial border aapko char muscles milenge anterior side mein we found the serratus anterior insertion and posteriorly three muscles get inserted levator scapulae rhomboidus minor and rhomboidus major the lateral border it is the thickest border anteriorly no muscle attachment but posteriorly two muscle attached upper two third portion origin of teres minor lower one third portion insert or again origin of teres major now in between these two muscle in between these two muscle there is a gap which make gap in so this gap contains the subscapular uh, artery circumflex subscapular artery circumflex scapular artery ये कहाँ पे मिलेगा सो इट प्रेजेंट बिटवीन द टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर सो दिस इज सरकम्प्लेक्स कैपुलर आर्ट इसका लिंक आपको बाद में मिल जाएगा सो दिज आर द मसल्स अटैच टू द लेटर बॉर्डर ना नेक्स्ट दैट इज इट इज बट प्रोसेस थ्री प्रोजेक्शंस हम लोगों ने सर्फेसिस लर्न किए यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर्स लर्न किए यहाँ पर अभी हम लोग प्रोसेस लर्न करेंगे सो इट इज बट थ्री प्रोजेक्शन थ्री प्रोसेसेस In that first process is spinous. Second projection is acromion. Acromion and third one is coracoid. Correct. Now see this is scapula. This is acromion process. This is coracoid process. And this is scapula. So it's an anterior aspect. Now posteriorly, so this is the posterior surface here. So this is posterior portion, posterior aspect, and this is the anterior aspect. ये वाला एंटीरियर जहाँ पर हमको ये एक्रोमिन मिलेगा पोस्टीरियरली कोरोकोड मिलेगा पोस्टीरियर एक्रोमिन एंटीरियरली कोरोकोड और ये पोस्टीरियरली ऐसा ये एक्रोमियन और ये कोरोकोड और ये स्पाइनस तो यहाँ पर हम लोग ट्रेस करेंगे वन बाय वन सी दिस इज स्पाइनस प्रोसेस दिस इज स्पाइनस प्रोसेस मैंने पहले बोला सो द स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड्स डॉर्सल सर्फेस ऑफ द स्केपुलर दिस वन दिस इज स्पाइनस प्रोसेस ना दिस स्पाइनस प्रोसेस लैटरली कंटिन्यू एज एक्रोमियन प्रोसेस दिस इज एक्रोमियन This one, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ठीक है सो दिस इज एक्रोमियन और ये वाला स्पाइनस सो स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ डॉर्सल सर्फेस ऑफ द स्केपुलर एंड लैटरली कंटिन्यू एज ए एक्रोमियन प्रोसेस लैटरली कंटिन्यू एज ए एक्रोमियन प्रोसेस देन एंटीरियरली एंटीरियरली वॉट हैपन सो देर इज अ सुपीरियर सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियरली एक्सपांड टू फॉर्म अ कोरकोल प्रोसेस सुपीरियर बॉर्डर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सुपीरियर बॉर्डर एक्सपांड टू फॉर्मिंग वन प्रोजेक्शन एंड दिस इज कोरकोइड प्रोसेस सो दिस इज कोरकोइड द बिक ऑफ क्रो दैट इज कोरकोइड दिस इज एक्रोमियर एंड दिस इज स्पाइनस प्रोसेस थ्री प्रोसेस टू द स्केपुलर द एंटीरियरली सामने की तरफ से मिलेगा कोरकोइड प्रोसेस पोस्टीरियरली वी फॉर्म द एक्रोमियर एज वेल एज स्पाइनस प्रोसेस सो वन बाय वन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कोरकोइड प्रोसेस द कोरकोइड प्रोसेस नाउ सी The pointed portion. This is pointed part of the coracoid process. This is the pointed portion. So this pointed portion. This is called as tip of coracoid process. This is what tip of coracoid process. This is a pointed portion. Now just behind the pointed portion. See, this is a part of coracoid process, and this is horizontal part of coracoid process. This is what this is horizontal part. Then horizontal part below continues as ascending part. ये वाला जो सुपीरियर बॉर्डर के साथ में फ्यूज हो रहा है सो दिस इज एसेंडिंग पोर्शन 
and this is horizontal portion. So these are the parts of coagulant process. Three parts of the coagulant process. The first portion, Japan where index finger, this is ascending part. Then this is horizontal part, and this is tip of coagulant process. Tip of the coagulant process. Then what are the structure present or the what are the features of the coagulant process? The ascending part. The ascending part. It gives insertion to the muscle. Pectoral is minor. हम लोगों ने पेक्टोरियस माइनर लर्न किए थे मैंने तब बोला था कि मसल इज इंसल्टेड ओवर द कोरोबल प्रोसेस बट कहाँ पर द एसेंडिंग पार्ट और द जंक्शन ऑफ एसेंडिंग विथ हॉरिजॉन्टल पार्ट द मसल इंसल्टेड इज पेक्टोरियल इज माइनर मसल पेक्टोरियल इज माइनर देन दिस इज हॉरिजॉन्टल पार्ट जहाँ पर मैंने इंडेक्स फिंगर रखा है नाउ दिस इज सुपेरियर सर्फेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पार्ट दिस इज वॉट द सुपेरियर सर्फेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पार्ट ना दिस सुपेरियर सर्फेस इट शोज टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स Now see this is ascending portion and this is horizontal portion. So at the junction of ascending with horizontal, so there is a small tubercle present here. Upper. जो मैं mark कर रहा हूँ. So there is a presence of one small tubercle. So this tubercle is called as the conoid tubercle. This is conoid tubercle. From conoid tubercle, the superior surface one ridge directed laterally like this small line that is ridge, and this is trapezoid ridge. This is what this is. Trapezoid ridge. Now, this conoid tubercle and trapezoid ridge. You know very well the coagulant process. It lies below the lateral one third of clavicle. जब हम लोग clavicle learn कर रहे थे तब मैंने बोला था the coagulant process lies just below the lateral one third of clavicle. Lateral one third clavicle थोड़ा सा recollect करो, remind करो. वहाँ पर भी ये दो structure मिले थे the conoid tubercle and trapezoid ridge. These two structure gives attachment to one ligament. The name of this ligament is coracoclavicular ligament. The coracoclavicular ligament. Then this is tip. This is tip of coracoid process. Now tip of coracoid process. Two muscles originate. The name of this muscle is short head. Short head of bicep. This muscle of arm region. And coracobrachial is muscle. Coraco. प्रोसेस so here we complete the coracoid process then posteriorly posteriorly we found two projections spinous process and acromion process as i said the spinous process laterally continue as a uh, acromion process then first we learn the spinous process this is spinous process now spinous process it has got two margins this is upper margin and this is lower margin kitna portion hum log learn kar rahe hain yahan se aage tumhara acromion process jayega so it has got two margins this is upper or the superior margin and this is lower or the inferior margin the upper margin is called as the upper lip and lower margin it is called as the lower lip and in between these two the structure present is the intermediate area or intermediate lip mane last time bola tha ki agar koi margin prominent hai usko hum log lip bolenge lip lip that is okay so this is upper lip and this is lower lip and this is intermediate lip Then what are the structure attached there? Now see, this is upper lip. The upper lip gives insertion to the muscle trapezius. Remember, trapezius is the muscle of back region. Insertion of the trapezius, upper lip. Then lower lip. The lower lip, the spinous fibers of deltoid. Deltoid is the muscle of shoulder region. So the spinous fibers of deltoid muscle origin from the lower lip of spinous process of the scapula. The intermediate area it is subcutaneous throughout. We can easily felt this intermediate intermediate area on leaving. जो हमको यहाँ हम लोग अगर feel करोगे तो जो लगता है इसके ऊपर का portion. So that is spinous process and particularly what? So this is intermediate leap of spinous process. So this is spinous uh, process. So upper leap. So there is a trapezius muscle insertion. Lower leap. There is a origin of deltoid muscle. Now you know very well this spinous process laterally continue as a acromion process. इतना ही पोर्शन जो कि मैं दिखा रहा हूँ सो दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस ना दिस एक्रोमियन प्रोसेस इट शोज टू सर्फेसेस एंड टू बॉर्डर्स सी दिस इज सुपीरियर सर्फेस दिस इज रफ इट इज सब्पीरियर दिस इज इन्फीरियर सर्फेस 
बॉर्डर सी दिस इज लेटर बॉर्डर एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर हम लोग ऐसा भी बोल सकते द अपर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस कंटिन्यू एज ए मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस हम लोग ऐसा भी बोल सकते लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस कंटिन्यू एज ए लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ठीक है सो दिस इज सुपीरियर सर्फेस दिस इज इंफीरियर सर्फेस सुपीरियर सर्फेस इट इज रफ इंफीरियर सर्फेस इट इज स्मूथ ना वॉट आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इयर नाउ सी दिस इज मीडियल बॉर्डर दिस वन इज अ मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर नाउ दिस मीडियल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर शो वन डिप्रेशन हियर यहाँ पर एक डिप्रेशन मिलेगा the facet mill so this is facet for clavicle where the lateral end of clavicle articulates to form the acromioclavicular joint kahan par milega medial border kiska medial border acromion process ka there is a clavicular facet where the lateral end of clavicle articulates to form the acromioclavicular joint the rest of the medial border gives origin to the acromial fibers of deltoid muscle so not acromial fibers the trapezius muscle the rest of the medial border gives insertion to the trapezius muscle because you know even the upper border continues as a medial border of the acromion process so yahan par notch milega pehle so it is a clavicular notch aur rest jo baki ka portion hai it gives insertion to the trapezius muscle then lateral border this is lateral border the lateral border gives origin to the muscle deltoid acromial fibers of deltoid yahan se aate hain spinous fibers aur yahan se aate hain acromial fibers deltoid muscle ke डेल्टोइ मसल का ओरिजिन तीन जगह से क्लेविकल द इंटीरियर बॉर्डर लेटर वन थर्ड क्लेविकल देन द लेटर बॉर्डर एक्रोमियन प्रोसेस एंड द लोअर बॉर्डर स्पाइनस प्रोसेस सो हियर वी कंप्लीट द एक्रोमियन प्रोसेस देन इट हैज गॉट थ्री एंगल्स सुपीरियर एंगल इंफीरियर एंगल एंड लेटर एंगल द सुपीरियर एंगल इट इज कवर्ड बाय ट्रेपीजियस मसल एंड इंफीरियर एंगल इट गिव इट गिव ओरिजिन टू द वन मसल एंड अगेन इट इज मसल ऑफ बैक रीजन नेम ऑफ दिस मसल इज लैटिसमस डॉर्सा हम लोग देखेंगे उसके बाद में नाम पर सिर्फ दिमाग में रखो द लैटिसमस डॉर्सा मसल लैटिसमस डॉर्सा इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुलर सुपीरियर एंगल इट इज कवर्ड बाय ट्रेपीजियस मसल इंफीरियर एंगल इट इज कवर्ड बाय लैटिसमस डॉर्सा मसल नाउ लैटरल एंगल लैटरल एंगल बियर्स वन कैविटी लैटरल एंगल में हमको क्या मिल रहा है हमको एक कैविटी मिल रही है so this cavity is called as the glenoid cavity this is glenoid as you know very well the glenoid cavity articulates with head of humerus when last time bola tha the head of humerus it is quite bigger it is bigger than a glenoid cavity this is the head of humerus see the circumference of the head of humerus it is large as compared to the circumference of the glenoid cavity clear for that purpose what happen the glenoid cavity and these are the margins of glenoid cavity jo main yahan par aapko dikha raha hu these are the margins of glenoid cavity now these margins on the superior portion jahan par maine index finger rakha hai so here there is a small tubercle present superior to the glenoid cavity so this tubercle is called as the supra glenoid tubercle it is supra glenoid tubercle वैसे ही ट्यूबर कल हमको इन्फीरियर में मिलेगा मेरा दूसरा इंडेक्स फिंगर बने रखा है सो दिस इज इन्फ्रा ग्लिनाइट ट्यूबर कल एंड दीज आर द मार्जिन्स ऑफ ग्लिनाइट कैविटी ऑल आर द मार्जिन्स नाउ दिस इज सुपरा ग्लिनाइट ट्यूबर कल दिस इज इन्फ्रा ग्लिनाइट ट्यूबर कल नाउ दिस सुपरा ग्लिनाइट ट्यूबर कल एंड इन्फ्रा ग्लिनाइट ट्यूबर कल गिवज अटैचमेंट टू ओरिजिन टू द मसल्स ऑफ आर्म रीजन द सुपरा ग्लिनाइट ट्यूबर कल इट गिवज ओरिजिन टू द मसल लॉन्ग हेड ऑफ बायसे सुपरा ग्लिनाइट ट्यूबर कल The muscle origin, long head, long head of bicep. Remember, bicep is the muscle of anterior compartment of arm. Then infra glenoid tubercle, infra. ये supra वाला यहाँ से आएगा और infra यहाँ पर आएगा. So infra glenoid tubercle it gives origin to muscle long head of tricep. Long head of tricep. Remember, long head of tricep. But the tricep is the muscle of posterior compartment of arm, and bicep is the muscle of anterior compartment of arm. So these are the muscles attached to the margins of glenoid cavity, particularly the supra glenoid tubercle and infra glenoid tubercle. Rest of the margin, rest of the margins of glenoid cavity, gives attachment to the fibro fatty tissue. Fibro fatty tissue. 
they attach to the linear equation like this e on ascent and the जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सो बिकॉज़ ऑफ़ दिस फाइब्रोफाइटिक टिश्यू व्हाट हैपन? द सर्कमफेरेंस ऑफ़ लिनर कैविटी इस इंक्रीज्ड। ठीक है आपको ये? सो इस ज़्यादा फाइब्रोफाइटिक टिश्यू, दे अटैच्ड टू द लिनर कैविटी, मार्जिन्स ऑफ़ द लिनर कैविटी। और दिस फाइब्रोफाइटिक टिश्य so the fibro fatty tissue attached to the margins of glenoid cavity which increases the circumference of the glenoid cavity because you know very well the head of humerus it is quite bigger than uh, uh, glenoid cavity agar yahan par articulation hoga to maybe the chances of dislocation commonly so dislocation nahi hona hai joint achhi tarah se form hona hai for that purpose the fibro fatty tissue attached to the margins of glenoid cavity and this fibro fatty tissue increases the diameter of the circumference of the glenoid cavity and for here there is the formation of shoulder joint offers. So these are the structure attached to the glenoid labrum or glenoid cavity. Now here we complete the muscles attached to the uh, scapula, the angle, border, surfaces, etc. etc. Then what remaining? The applied portion is remaining here. The applied portion, the condition is the winging of the scapula. This winging of the scapula. There is a injury to the serratus anterior muscle or long thoracic nerve. For that, it causes the medial border prominent, and medial border becomes prominent. The condition is winging of the scapula. So this is winging of the scapula. So here we complete the muscles attached to the scapula, and what are the external features of the scapula along with its applied part. In next lecture, we uh, <coughs> learn the subscapular muscles, subscapular spaces. Okay. Any uh, difficulties regarding this? थोड़ा सा फास्ट हुआ है आज बट ठीक है चलेगा